Hello guys! Welcome back po sa aking channel. And today, ang gagawin nating makeup look is all about our working students out there na talagang super hard work sila pagdating sa kanilang ang pag-aaral at pinagsasabay nila yung kanilang pagkatrabaho. So, no further ado, konti lang yung ating intro today kasi gusto ko na mag-upisa sa pag makeup and I can't wait to share with you guys the product that I use on this tutorial. Halos lahat dito is all local brand and made in the Philippines. So, I hope na as in talagang local and drugstore product sila at medyo mura din. So, umpisahan na natin ang ating paglalagay ng makeup. Okay, so for today, mag-skip na tayo sa ating primer ang ingay ng mga ibon. Pero okay lang yan kasi ngayon ako ulit nakarinig ng huwi ng ibon. But anyway, mag i na tayo sa ating face. For today, I'm gonna use the Pop Studio Covers Foundation Stick and also its Liquid Concealer. So, maganda to guys kasi... Um, very handy at saka madali nyo na siya ilagay sa inyong bag and medyo space friendly din kasi meron na siyang um, foundation and then syempre sa ilalim nyo is concealer. So, konting amount lang yung ilalagay natin sa ating face since mag-work tayo. Wow, feeling. <laughs> feeling talaga lalabas yun. Eh, no? Konti lang. Yung, hala, yung talagang makover lang niya yung ating face and uh, ayan. isip gumawa ng ganitong um, content dahil nga uh, may mga nagre-request din sa inyo yun talagang wala naman talagang proper na makeup pagdating wala naman talagang rules pagdating sa makeup basta kung ano yung gusto nyong gawin sa makeup paglaruan, kung anong gusto nyong gawin okay lang yun so syempre parang gusto ko na mag-share sa inyo ng content tips or if I'm gonna do the working student thing kung ako ay isang working student parang ganito yung gagawin kong look. Actually, gagawin ko na lang to is yung, syempre, yung medyo minimal lang at perfect din siya pag, alam niyo na, papasok sa school. Medyo super easy lang din naman yung gagawin kong makeup today. Hindi tayo super magvonggang vonggang vavavong dito. Yung talagang Alam niyo na natural lang din with fresh emerald. Now for the concealer, syempre, um, kukunin kong concealer is same lang din product dun sa kinuha nating foundation. And dalagay ko lang to doon sa mga parts ng medyo talagang nangangailangan ng tulong ng concealer. lang siya using my dirty <coughs> blend ko lang siya using my beauty sponge for Miss Bella PH huwag niyo akong gagayahin hindi ko pa hinuhugasan yung aking beauty sponge sinit-sinit yung fabi video ko lately and I don't know ko, feeling ko wala akong time so pag naisipan ko sa salampak na kagad ako dito sa tapat ng camera and then action ganun Okay, for the powder, I'm going to use a two products. So, ito sila. This one is from the Care Line, yung kanilang Oil Control Face Powder in Chestnut. And then, my Mineral Pressed Powder from Detail Makeover. This is in the shade Beige. So, alam niyo naman ako, lagi akong nagsaset muna ng medyo light na foundation sa center ng face ko. And then, sa outer part ng aking face, I'm gonna use a medyo darker ng konta sa aking kulay. So, for the under eye area and sa set natin yung ating center face, I'm going to use the Care Line 1. So, this is in the shade Chestnut. And, i-apply ko lang siya sa ilalim ng aking mata. Okay lang na iset ko siya nito kasi hindi naman ako gumamit ng totally na full coverage na concealer at hindi ako nag-layering ng foundation. So, okay lang siya kahit um, press powder lang yung iset nyo or yung gamitin nyo to set your center of your face kasi hindi siya masyadong magkikiki at hindi lulutang masyado yung concealer. Lagi din ako nagsaset ng powder sa center ng aking nose kasi dyan talaga yung madali akong mag-oily and then also sa aking forehead which is the T-zone T-zone <laughs> T-zone part
Now to set our um, outer part or sa ating labas ng ating pagmumukha, ganun. I'm going to use again the mineral loose powder from Detail. And saka ako siya isi-set sa outer part. So kung makikita niya, medyo may shadow na siya dito. Kaya ako, ang tip ko for if you're going to make an everyday makeup tutorial, kung meron kayong darker foundation like that, na lagi kong ginagamit katulad ng Vice Cosmetics in the shade Morena, that will do na maset yung na pwede niya rin siyang gawing bronzer or contour dahil makakatulong din siya at alam niyo na, malalesin din yung very harsh ng makeup nyo if you're going to make a everyday makeup look. For the pang kilay naman, gagamitin ko tong detail makeover na Make It Pro Starter Pen or mag powder tayo. So, namimili ako anong gagamitin ko dito. So, I think I'll go with the EB Advance na eyebrow kit. So, which is ganito yung kanya itsura. Meron na siyang 3 powders, lighter to darker shades, and then meron silang isang wax, so I think I'll go with this one. Ang ginawang shade is this shade right here, the darker one. And then nilalagi ko lang siya sa outer part ng aking kilay, which is the tail. Kung makikita nyo, meron na tayong konting kulay dyan ang mga shishwap. Kailangan maging maganda din tayo talaga pag tayo nagtatrabaho para... Alam natin kung gaano kahirap yung work at the same time magiging fresh pa rin tayo. Now for the brown mascara naman, you can choose clear or yung may tinted. So for me, I'm going to use my What's up, brow? This is from the Snowy. This is in the shade Ochre. Meron siyang konting tint, which is medyo um, malapit siya ng kulay dun sa aking ginamit na powder. And then you can use uh, also Water Resistant Mascara. This is the clear one. So ganito siya. This one is from the brand Fashion 21. But for me, syempre, medyo um, gusto ko lang na mag, as in maging tame talaga yung kilay ko. Kaya gagamitin ko isa tong What's up, brow from Snowy. Meron silang lightest shade, pero hindi ko gagamitin yon kasi I think that is for the, you know, medyo mataas at pamalakas ang makeup look. But for this one, if you want it to look more natural, go with a brown color na medyo dark. get moving on sa ating eyes. So, ang gagamitin ko ay sa itong bago ng EB Advance. This is the Ultimate Eyeshadows. So, ganito yung kanya itsura. Ang perfect lahat ng kulay niya. So, we have neutral and meron silang mga konting dark colors na pwede din siyang pang night makeup. So, I think ito yung gagamitin ko to achieve our working um, working student makeup look. So, for the crease area, I think I'll go with a brown shade muna. Ayan. I think kukunin kong shade yung parang medyo may pagka um, pink na mayroong brown. Parang mix-mix sila. Yung lalagay ko lang siya sa crease area. Ayan. Tapos kung medyo matapang yun na nalagay niyong kulay, kukuha kayo ng malinis na blending brush or kahit anong brush na gagamitin nyo to blend or to smoke out the eyeshadow. Kukuha ko ng malinis na blending brush and then smudge ko lang yung eyeshadow. Then, ang next na eyeshadow naman na kukunin natin is itong shade na ito, yung medyo may pagka-pink na kulay. Tapos, ilalagay natin siya sa outer part naman ng eyes. Medyo may makikita kayo mga harsh lines. Siyempre, don't forget to blend it out using your clean beauty, um, beauty blender. Your clean blending brush. So, ayan. Kita natin. Meron na tayong konting talagang buhay na yung ating eyes, mga bells. Ang 
Para naman maglagay tayo ng kulay dito sa may inner part ng eyes, half dito, kukunin ko tong shade na to, yung nasa dulo, pababa. Ayan. Tapos talagay lang natin ta dun. Ta, talagay na natin siya dun sa part na yun. Kasi this one is all matte kasi siya. So wala siyang kasamang shining, shimmering, splendid na eyeshadow. Kaya mag-stick muna tayo sa matte. Now, for the eyeliner part, gagamit ako ng black na um, eyeliner. This is the Twist Liner from SFS Cosmetics. So, ilalagay ko lang to dito sa ating ibabaw ng mata. Ito yung magsisilbing liquid eyeliner natin. So, dyan ko siya ilalagay. Ayan. Maganda kung close siya sa um, lash line nyo. Para mas mukhang natural. Okay, napupunta naman tayo sa ating waterline. Gagamit ako ng brown eyeliner till na make it pro kasi maganda yung pagka-brown nitong um, pencil nila. So, maglalagay lang ako sa lower lash line. Uh, for the mascara, gagamit ako ng... Siyempre, magkakarilin muna ako ng pilik mata. Then, gagamit ako ng paborito kong a mascara which is the Fashion 21 Double Up Mascara. Okay, now for the contouring, gagamitin ko tong EB Advance na Face Trio. This is in Fig Trio. So, ganito yung mga kulay niya. Dito na rin ako kuha ng blush on. And, so, wala ko ng brown na shade. Tapos, mag-contour na tayo ng ating fez. Gusto kung yung work nyo is day. So, I think na medyo mag-tone down tayo sa um, contour. Katulad nga na sinabi ko sa inyo kanina, if you have a medyo darker shade ng powder like the Vice Cosmetics Morena, that will do. Pwede na yon na maging contour nyo and maging bronzer nyo na rin. Pero today, kailangan natin talaga mag-contour dahil flat yung ating face. Now for the blush, same palette din yung kukunin ko. Kukunin ko yung nasa gitna. Tapos, swear nyo lang siya sa inyong cheeks. Okay, now for my lips, magmi-mix tayo ng two colored products. The first one is the Cinnamon Kiss. Ito yung una natin ilalagay sa ibabaw ng ating lips. Kung contento na kayo sa lipstick na yan, pwede rin yan. But for me, lalagay ko siya ng konting medyo brown or nude color. Okay, so maglalagay lang ako ng wig, then I will be right back to you guys para sa ating final aura. sa inyo. This is a very perfect sa ating mga working girls and syempre 
mag apply tayo ng trabaho. This is the very like minimal and soft makeup. Perfect na perfect for everyday. I really love the lip actually. Gusto ko yung combination ng um, colorless lipstick. So, ganito yung nag-iitsura sa ating lip. So, I think that's it. Don't forget to subscribe to my channel kung hindi pa kinakapag-subscribe. And huwag nyo rin akong kalimutan i-follow sa Instagram, Facebook, and Twitter at All Sunday Proud. And huwag nyo rin kalimutan i-click yung notification bell sa gilid ng subscribe button para every time na mag-upload ako is manonotified kayo. I love you all and see you guys next time on my next video. Bye!